哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的单人荒野生存第一百三十七期。嘿嘿，现在咱们就放出小木船，然后乘着这个小木船去到我之前做过标记的一个坐标。好嘞，花费了我很长的时间，总算是来到另外一片陆地上了，前面就快要到了。嘿嘿，没错了，就是这里，这里生长着一大片的白杨木。因为接下来我要在广场那边做一个超级大的地下仓库。然后搭建仓库的话，储物箱肯定是必不可少的，因为我觉得白杨木的颜色比较好看一点，所以接下来我做的储物箱就有果木箱还有白杨木箱了。这一次需要的数量估计要很多，那就赶紧撸起来吧。好嘞，经过我不懈的努力，终于收集到了超多的白杨木。那现在咱们就把它们全部制作成白杨木板，然后制作成白杨木储物箱。好嘞，搞定白杨木以后，咱们再来考察一下这一片大场地。呃，咱们还是飞到天上看一下吧，感觉空间还是可以的，应该是足够用了。呃，那好吧，我大概有想法了，还是按照之前的岩石砖广场连接过去就行了。哎、哦、呦，那么问题又来了，咱们又得从下面这一个角落复制一张岩石砖地面蓝图了。区域复制方块我是没有存货的，那咱们赶紧来制作两个吧。OK OK， 然后再飞到天上看一下，从哪里复制到哪里比较好，因为我还挺害怕复制到其他乱七八糟的东西。好嘞，我大概能确定什么位置了。先在这个角落放上一个区域复制方块，然后开着小坦克过去那边，大概从这里对过去那边的对角就行了。好嘞，大概在这个位置应该是没问题的。那就把一个土块还有岩石砖给敲掉。OK OK， 放上另外一个区域复制方块，还有蓝图工作台，然后再把空白卷轴给放进去，生成一张蓝图。这一张蓝图的取名就叫地面岩石砖。好嘞，把工作台收拾起来，然后把这两个缺口也给补上吧。那接下来咱们就飞到大场地那一边，找一个合适的位置，把蓝图给放出来。呃，咱们先来随意放一下吧，先确定一下方位，然后再飞到天上看一下。哎呦，这个方位好像不对哦，那赶紧把蓝图给敲掉，重新再找一个准确的位置。好嘞，放了好几次，终于找对位置了。现在这个蓝图放置的位置就完全正确的。哎呦，这中间还有四个不是岩石砖哦，是什么东西啊？我给忘了。还好还好，我复制的区域不是很大，要是复制大一些的话，我估计复制的东西更乱七八糟了。呃，咱们还是来看一下蓝图里面是什么吧，看一下就知道那四个方块是什么了。哦哟，原来是四个炸药桶哦。哦，我知道了，是之前我怕野人小木屋被爆爆弹给炸掉，特地在小木屋的地面四个角落都各放上了一个炸药桶。现在麻烦的是我岩石砖也没有了，那先睡上一觉，等第二天再去刷石机那边搞一些岩石来制作。嘿嘿，现在天一亮，我就准备用弹簧系统把我弹到小岛上去了。哈哈，我感觉有时候手上没有带过三次头，用这个弹簧系统弹过去也是比较方便的。哎呀呀，怎么回事？最后两个没有弹到，就直接掉下来了。看来这个弹簧系统失误率还是比较高的呀。不过也算是把我弹到小岛上来了。来到刷石机这边，我又发现了一个问题，就是我的刷石机好像不会工作了。那我只能飞上去瞧一瞧了。哎呀，果然呢，我的九宫格刷石机已经不正常运作了。麻烦麻烦，原来是中间那一桶水不见了，好吧，那没办法了，那还得来修理一下这刷石机了